të dashur shqiptar, vepra e që rem qabejt, është falsifikuar kaj shumë nga vajza e ti brikena qabej, sa që ajo dalohë qartë dhe doja të regojumë se si ka ndodhur kuj falsifikim. Dhe të kemi parasysh që zonja brikena qabej ka marë vepra të akademisë shkencave dhe ka vënë poshtë emrin e babaj të saj e qërem qabej. Dhe kjo vjetre me punimet e vjetra të zotit qabej, ku është një gjuhë komplet tjetër, që në gjanë paka shumë me një shqipet të Turqis, të shqiptarve që banoni në Turqi, dhe ata unë vendosën pastaj në Shqipëri. Dhe e qërem qabej ka ardhur nga Turqia në Shqipëri dhe Shqipja e ti ishte një Shqipe e qalë. Dhe kjo gjithë dalot në veprat e para të zotit e qërem qabej. Vepra e fundit që është botuar nga zonja Brikena Qabej është vepra me shkronjen ma. Ta një do e kuptoni se si ka ndodhur kuj falsifikim. Bëtë fjalë për fjallën more, që është e një lojtë në Shqip me fjallën bre, mos bre burë, e një lojtë me fjallën moj vajz, gjithashtu e një lojtë me fjallën ore, që është një thiror, ore ti, që thua more. Gjithashtu kjo në arbëreshët e italisë është bërë vore. Pra, ta shikojmë të një se që ka ndodhur. Gjëa më e bukur është se të karbëreshët e italisë është të ruajtur forma e vjetër e greqishtes, vore. Shqiptarët kujtojnë se V është protetike. Po asë një nga studiusi shqiptarë nuk e di se pikërisht forma e greqishtes së Bizantit ishte vore. Forma bre ka mbetur vetëm një lirisht dhe dyshat që kjo fjallë është e trashguar dhe jo e huazuar nga gërqishtja dhe duja shpegoj unë se si ka ndodhur një gjë e tjil. Kini durim sepse kjo është një fjallë spektakolare. Dhe të gjithë studiuesit e botës kanë qeshu me lot me shpegimet e kolec të palit i cili kishtë shënimet e vjetrat të qabejt. Do të shikojmë se qëfar ka qenë mendimi i qabejt dhe si si e ndryshoj briken në qabej të gjithë librin e qabejt. Ky ka qenë mendimi vjetëri qabejt, a i që është prezentuar nga kolec të pali, dhe ndërko briken në qabej e ndryshon gjithë dhe gjithë që ka shkruar i ati saj dhe do të shikojmë se si e ka bërë këtë gjithë. E para është stili shkrimi që ndryshon komplet nga stili qabejt. Ja të shikojmë. More, edhe mre, bre, ore, thirm, kër i flasim një buri, dhe për gra, mori, moj, kjo gjendet në Sicili. Edhe të karbëreshët e Italis është vore. Të karvanitasit në greqisht është more, por gjithashtu edhe në greqishten e lasht kjo ishte more. Thirm për vetë vetën, more, që pësova? Kjo është thirë me të gjitha gjuhëve balkanike, ka hyrë në të gjitha gjuhët e Balkanit në për mjetë gjuhës Bizantina. Por këtë gjë e qërem qabej dhe brikena qabej nuk e din dhe nuk thona zgjë për greqishtë në Bizantine, po duja shpigojum të anise që farë ka ndodhur në një moment. Pra qabej thot, kejmë në serbokratisht bre, në bulgarisht bre, por edhe more, mare, mari. Në rumanisht kejmë i bre, Në greqishtë në re kemi bre, pa jo shkruhet më për e, kështu e shkruanin ato, po e shqiptonin mbre. Gjithashtu dhe në turqishtë kemi bre. Burimi është kërkuar për gjithësisht në greqishtë. Gustaf Majri më parë me ndonte për fjallën Brisko, që do thot gjej. Pashtu Majri sugjeron të greqishtë në vjetër e ure. Pastaj me greqishtë në re bara që dhe thot të pres. Por kjo vjetre edhe të ekë gjua e Venedikut, vara, shikoj. Ose shih. Dhe ta shi, brikena të abej e mbyll. Pra nohet përgjithisht me ndimi i hacidakit, që sheh të këmore vokativin e moros, i marë. Dhe këtu duket falsifikimi. Ta një do t'u jashpegoj unë se si ka ndodhur kuj falsifikim. Të vim tek Gjorgjos Hacidakis. 
Giorgio Sacidakis, një studiues jarëzakonshëm nga Kreta, ka lindur në viti 1828 dhe ka vdekur më 26 qërshor të vitit 1921. Brikena Chabej nuk e di që Hacidakis ka vdekur në vitin 1921, për para se të linte Brikena Chabej, dhe ja thotë si kur kjo studiues të ishte i pranishëm tani, të më thënë që tjetonte, përdor pikërisht atë kohën e tashme. Por edhe si kur këtë ta kishte shkruar e qërem Chabej, edhe njëherë. Në kohën kur e qërem Chabej akoma nuk ishte mbaruar studimet, dhe nuk e din të kush ishte Gjorgjos Hacidakis, Gjorgjos Hacidakis kishte vdekur me kohë. Nuk ishte gjallë. Pra, edhe si kur e qërem të abej ta kishte shkruar këtë në vitet pas shlirimi të Shqipëri, sepse atëhere a i u vendosë në Shqipëri me familjen e ti përfundimisht dhe vendosit të ndimon të regjimin komunist, dhe të kërëson të akademin e cila nuk ishte ngritur akoma në mënyrë sërtare, por të kryson të grupin e gjuhtarve komunist. Pra, e qërem të abej, edhe si kur ta kishte shkruar këtë gjë, në filimet e karierës të ti, a i nuk mund të përdor të kohën e tashme, sepse Gjorgjës Hacidakis kishte vdekur disa vjetë para se qërem të abej të filon të punën e ti në Shqipëri si gjuhtar. Pra, kjo është një falsifikimi mafë. Pas taj dhe të regojun të anisë e qëfar ka ndodhur. Kjo që kishtë të thënë Gjorgjës Hacidakis ishte haruar, dhe në vitin 2010, Babi Njotis prodhon fjallorin modern të gjuhës greke dhe në shpjegimet etimologike a i citon pikërisht Gjorgjës Hacidakis. Dhe para vitit 2010, kjo fjall ishte shpjeguar gabim në Wikipedia, dhe mendoj si fjalë balkanike. Pra, pare se ta boton të babinjotis librën e ti, mendoj që kjo ishte një fjalë shqipe, greke, bulgare, turke, për faktin se kjo fjalë gjendej në turqisht si forma bre. Dhe tani kjo është gjëa më interesante. Pra, etimologët grek nuk ishin sigurt, A ishte kjo fjalë i lire, a ishte fjalë greke, a ishte fjalë bizantine, a ishte fjalë e trashguar apo jo. Ata nuk ishin të sigur sepse nuk e kishin ledzuar me holësi fjallorin etimologik të gjuve indoropiane të botuar nga Julius Pokorne. Para viti 2004, fjallori Julius Pokorne ka qënë vetëm në Gjermanisht, dhe atë e përkthej unë në Anglisht dhe në zjerë falas në internet në Geocities. Pas taj këtë fjallore kanë përdorë të gjithë studiosit e botës dhe ndërmjet të tyre edhe babi njoti. Dhe në këtë fjallore thuhet që fjalla more vjen nga moros, që të thot budala, dhe është njejt me sanskriten mura, që të thot budala, dhe me latinishten morus, idiot, budala, clown. Me gjitha të në fjallorit e latinishtës, thuhet qarë që kjo është huazim nga greqishtja. Pra, kjo gjendet vetëm në greqishtë dhe në gjunë sanskrite. Po kjo nuk është e gjitha. Unë kam zbuluar që kjo fjallë rjedh nga gjuhët kelte, nga një rejnë mo, që të thot i madhë. Dhe kemi, në greqishtën e vjetër, si pra pashtes që u vjesht e emrave, dhe më thënë emrat e përbërë, pjesa e dytë, kemi moros me kuptimin i madhë dhe ishte huazim nga gjuhët kelte e pranuar nga etimologët e lasht, kur them të lasht për akademin që ngriti për andori Justinian me origjin dardane. Pra, këta gjuhëtarë thonin që është me origjin nga keltishtja. Kjo është gjemë rëndësishme. Pra, në gjuhët kelte, mar ose mor, moros, kishte kuptimin i madhë edhe gjigantë, edhe pak budala. Madje kjo rëjnë ka hyrë edhe në gjuhët slave dhe është pjesë e emrit Vladimir, dhe më thënë lavdi e madhe, për këthehet në gjuhën slave. Dhe në gjuhët slave kjo ka hyrë nga gjuhët gjermanike dhe kelte. Në gjuhët gjermanike kemi Volkmar, pra nga Volkmar u këthehet në Vladimir në gjuhët slave. 
Kemi në gjuhën gotike, Mary Ann. Kemi në gjuhën anglo-saksonet të vjetër, Mary Ann. Kemi në gjermanishtë e në lasht, Maren, Mara, që të thot deklaroj më të madhe. Por gjithashtu në gjuhën gotike, ka dhe kuptimin që të bërtasësh më të madhe. Pra, nga një njëri madhë i trash, mori kuptimin budala, kloun, edhe në latinisht, edhe në greqisht, dhe ka hyrë dhe në gjuhën sanskrite. Kjo është gjamë e qudichme. Që kjo është huazim në gjuhën sanskrite, mund të provoj që kjo nuk është vilua si derivativ në gjuhën perse. Po të ishte fjallë originale, do të gjenim edhe në persisht, edhe në gjuhën sanskrite. Pra kjo të regon, që ndoshta s'ka patur asin loj pushtimi të gadishullit të indis, por të gjitha në fakt fjallët që janë në gjuhën e indis, janë fakt huazime. Mund tjetë të vërtet dhe kjo fakt. Pra s'ka patur asin loj pushtimi, ka patur thjesht shkëmbim kulturash, dhe kjo të provohet me fjallën moro, mura, që ka ardhur nga o në fakt uja sanskrite. Si ka ndodhë një gjithë tjilë kjo shkëmbim, nuk e dim, ka ndodhë më shumë se 5.000 vjetë më parë dhe ne nuk e dim si ka ndodhë kjo shkëmbim, por kjo shkëmbim ka ndodhë, kjo është huazim në gjunë sanskrite, nuk është fjallet rashguar e gjuhëve sa tem. Pra nga gjuha kelte një buri math, një gjigant, kjo u bë pastaj klonë budala në gjuhën greke. Pra ka shumë mundësi që në këtë mënyrë të këtë hyrë dhe një gjuhën i lire në përmjet keltishtes. Ta një dytë kemi parasysh një gjë, që fjallet në Shqipë shkurtohen. Kjo është gjëa themelore gjusë Shqipë. Gjua Shqipë shkurtohen në gjdo gjë. Pra, në gjunë e Bizantit, që flitej edhe nga i lirët, edhe nga grekët, sepse ishte një qender kosmopolitane, kjo fjallë u zhvillua në bre. More u bë bre. Por, gjuha e arbrejshve tani në Itali ka formën vore. Dhe kjo është forma në fakt e gjusë Bizantit. Bëja në gjunë e Bizantit u bëv. Kjo është gjë më spektakolare. Pra kjo është huazim nga gjutë kelte, në greqishtën e vjetër, në gjunë sanskrite dhe në latinisht. Mëja bët bë në Shqip, është gjë natyshme, dhe kjo është vërtetuar me fjallën bush, dhe shpegoj diku tjetër. Dhe tani, kjo fjallë shkurtohet në greqisht. Bëhet bre, dhe ka hyrë dhe në gjunë turke, ka hyrë dhe në gjutë slavet Balkanit, dhe kjo nuk të regonë që kjo është një balkanizim ose balkan shpraha, si që thoshtë e qërem që bejë. Kjo ka që një ideja ti, që kjo është fjallë balkanike, dhe e qërem që bejë nuk dinte absolutisht asë gjë për gjunë e Bizantit. Nuk është përmendur në asë një dokument të e qërem që bejë, kur gjuha e Bizantit. Nuk e dinte aji që gjuha Shqipe lidhet me gjunë e Bizantit. Me gjithë se Shqipria ka qënë me përëndorim Bizantine, deri sa jo ra përfundimisht. Si nuk pas ka lidhje Shqipja me gjune Bizantit. Konstantinopoja u ndërtua nga një përëndor i lirë, dhe ati ka patur dhe i lirë dhe grek, dhe është përzirë gjuha e greqishtes me të folurin e i lirishtes. Dhe janë pikërisht i lirët ata që kanë ruetur formën e plot, vore, të karbreshet e Italis. Koleso pavi kujton që kjo është dhe protetike, nuk e diej që kjo është gjuha e Bizantit, dhe në gjuha e Bizantit, në shekullin e djetë, kjo ka filluar që në shekullin e katërt, por në shekullin e djetë u bë e përgjithshme që bëja një historë e u këthyë në vë. Pra shqiptimi i greqishtë e së është dvore, gjithmonë ashtu ka qënë, nuk ka qënë more dhe nuk ka qënë bre. Fjallet që kurtojnë vetëm në Shqipë. Tani, kjo ka mbetu në Greqishtë, sepse Shqipja është folur në Greqi, ka pasu Shqiptar atje, gjysma Athines ka qënë Greke, dhe gjysma Konstantinopojës ka në qënë Ilirë. Dhe tani kemi edhe formën ore të Shqipës, e ka Greqishtja, ma dhe ka dhe formën re. E shikoni pra qëfar ka ndodhur, të gjitha këtë janë format shkurtuara që i bënë vetëm Shqipja, ashtu si që gjua Shqipë e shkurton, medikus në mjekë, ka balus në kalë, Kështu e ka shkurtuar dhe fjallën more, keltike more, në bre, ore, oj, more, pra të gjitha këto janë variantet të ilirishtes. Tani bulgarët kanë ardhur në iliri në basë shekullit të gjashtë, dhe ata kanë marrë nga ilire, të kuptoni apo jo, nuk është fjallë balkanike, është fjallë ilire. Pra unë mendoj që kjo është huazim, 
por nuk dia gjifare për gjune Bizantit, them sinqerisht. Të një kurpash dokumentet e Babinjotit, atëhere u të merova, pra kjo ka shumë mundësi që tjetë fjale të rashguar nga mënyre se si është kurtuar. Gjëja më spektakolare është kjo, Turqishtja. Po të ishte kjoj huazim nga gjua e Bizantit, në Turqishtë do kishim vre, vore. Por, Turqishtja ka bre si që ka gjua Shqipe dhe gjua i lire. Po si ka mundësi? Të një Turqit kanë hyrë në shekullin e 3 më djetë në azin e vogël. Turqit kanë pushtuar Konstantinopoj në shekullin e 3 më djetë dhe kanë pushtuar gjitha azin e vogël dhe një gëndal dhe në shekullin e 4 më djetë. Kjo pushtim ka zjatur shumë. Ndërko që në gjunë greke kjo fjalë ishte vore, jo bre. Fjala bre ishte vetëm të kilire të karbreshe të këshqiptarët. Pra kjo nuk është fjalë balkanike, por ka mundësi shumë që tjetë fjalë keltike e trashguar në ilirisht. Që kjo ishte fjalë e Bizantit bre, kjo nuk ka asë një diskutim. Por, ilirit e shqiptonin këtë bre, ndërsa Bizantinët grek e shqiptonin këtë vore dhe vre. Në qofë se Turqit do të kishin marë këtë nga grekët, ata du të kishin formën vre dhe jo bre si të Shqipes. Pra ndaj, asë koles të palik të nuk e dinte dhe asë e qërem qa bej këtë nuk e dinte. Po si që shikoni pra, kur përdor e qërem qa bej gjoja, po kjo është gjua e brikena qa bejt. Kur brikena qa bejt, si ton, një gjutar të vdekur në vitin 1921 dhe ajo përdor kone të ashme, ajo ka ndërmënd babinjotin, sepse babinjoti botoj në vitin 2010 versionin modern të etimologjisë fjallëve greke, nga greqishtja lartë dhe nga greqishtja bizantina. Plus, brikena qa bej, aqë më pak e qërëm qa bej, nuk e ka një denë fare të greqishtjes bizantine dhe asë kolet së të pali. Edhe në Wikipedia, këtë ndryshim është bërë në vitin 2010, sepse unë e kam diku me vëmendje që do ndryshim në Wikipedia, kur shqiptarët filluan të bëjnë ndryshime themelore duke përdorë fjallorin tim. Pra, një grupë shqiptarësh, shumë inteligent, nuk morën fare parasysh vendimet e Akademisë Shkencave, po për kundrazi përdorën fjallorin tim për të vënë shpjegimet e sakta të fjallëve në gjunë shqipe. Dheri në vitin 2010, ma tjetë dheri tani, gjutarët grek nuk e dinë se si ka ndodhë këndryshim more e në bre, sepse në gjuhën e Bizantit kjo ishte vre vore. Pra kjo bëja nuk është greke, bëja është i lire. Tani këtë film për kolet stopalin e kam vënë në internet më herët, është shumë qesharake, sepse a i ka pikërisht shënimet originalit të qabejt, dhe këtu dalohet pikërisht mashtrimi i brikena qabejt. Pra, si pas shënimeve të vjetra të qabejt, të përdore nga kolesopalli, more përdoret kër i thrasim ose kër i drejtojme një djali dhe një buri. Fjale në barë gjuhës me format të ndryshme. Gjuha e qabejt, një loj dhe rikëtu. Mor, more, mori, mre. Kras këtyre kemi or, ore, oj, moj dhe arbëreshet e italis përdorin dhe vore. E njëta gjuhës i e qërem qabejt dhe rikëtu, asë një ndryshim. Fjal me burim të paqartë. Pikërisht, kjo është gjithashtu fjali e qërem të bejtë, e përdorën në librat e vjetër, në botimet e vjetëra. Disa prej tyre i kanë dhe gjuhët e tjera balkanike. Bulgarishtja more, Rumanishtja bre, Greqishtja re mbre, që është shqiptohet bre. Pra një loj si gjuhët e të bejtë, diri këtu. Pa për jashtuar ndikime dhe huazimet reciproke të këtyre gjuhëve, po të kërkojnë burimet e tyre brend të shqipes me pasirëma të thjeshta oj, mund të shpjegohet me pasirëmën o, pra këto janë shinimet e qabejt originale. Zanoria o ka marë bashtinglore në jë për shdukje të hiatit në shprehet të tila. Kjo është gjëhe qabejt, si oj e mira, moj, mund të lidhe dhe me emrin motër. Kjo është logika e qabejt. Pra moj mund të lidhe dhe me emrin motër, Trajta orë mund të jetë një form allegro e thirmës o birë. Të tjera të janë kombinime dhe kryqizime të këtyre formave. Kjo është pra gjuha e qabejt e pastër. Këto janë shinimet originalit qabejt, pra brikina qabej, ne duhet në japi dorëshkrimet e tjatit. Për ndryshe, 
të gjithë libra që ka botuar Brikena Tabej janë mashtrime. Janë të korigjuara nga Brikena dhe zhvën firma e Tabejt, po shtyre po këto nuk janë fjallet e Tabejt. Kolec të pali kanë zirë fjallet e Tabejt dhe këtu dalot mashtrimi i math. Forma vore e arbërishtes është ore me bashtinglorën V për zhdukje të hiatit. Pikërisht kjo është gjuha Qabejt dhe këtë shpigim, Qabej ka dhenë kur ka ardhur nga Italia. Pra Qabej vajti në Itali për të par gjuhën e arbërejshve të Italis dhe këtë shpigim ka si e leqërem Qabej nga brigjet e Italis. Edhe ideja e Balkan Shprahe e folura e përzirë që gjuha Shqipe është gjuhë pler, kjo është mendimi Qabejt. Me këtë ka bërë doktoratën. Kjo është e vërdetuar, kjo gjendet e arkivuar në Akademin e Vienës. Gjdo gjë që ka thënë Qabej, mendimet e Qabejt janë aty. Mund t'i blini për 25 euro, mund t'a blini këtë vepër, po në mos e bëni se do hargjoni në lekët kotë. Kjo është e vërteta, sepse Kolec Sopali pikërisht citon të gjitha veprat e Qabejt të më parshme që janë ndryshuar nga Brikena Qabej. Pra dhe njëherë, Kjo nuk e kuptom fare se kjo është gjuha e Bizantit. Në gjuhën e Bizantit, bëja i lira u bëv, po shkruhej bë, po shqiptohej vë që në shekullin e dhjet në mënyrë zytare, por kjo ka ndodhë dhe me herët. Pra ndaj e unë isha shumë i qëditur edhe jo vetëm unë, por dhe babi njoti, se si ka mundësi që në Turqisht kemi bre dhe në gjuhët balkanike kemi bre në të gjitha gjuhët balkanike, si do mos bulgarishtja, që ka marrë këtë fjalë në shekullin e gjasht nga i lirët, dhe jo nga grekët. Pra dhe njëherë, nga grekët original, që banoni në Helad dhe në Konstantinopoj, Helenët, gjithmon këtë bëj kanë shqiptuar me V. Që në shekullin e 4 të ka filluar këndryshim dhe më vonë, në shekullin e 10 u bë universale, kjo mënyre shqiptimi të bës një stare. Pra nuk ka mundësi që këtë fjalë turqit a kënë marrë nga grekët, por turqit kanë hërë në shekullin e 3 mëdhjet në azin e vogël. Pra në Konstantinopoj kanë qënë grek që shqiptonin me V dhe i lirë që shqiptonin këtë fjalë me B. Dhe tur që të kanë marrë nga i lirët, nga shqiptarët dhe jo nga grekët. Pra dhe njëherë e citoj atë që ka thënë qabej dhe më pasë e ka përsëritur kolet stopali. Forma vore arbërishtes është ore me bashtinglorën V për zdukje të hiatit e cila ka një përdorim të shumër menç me këtë dialekt. Kjo është gjuha që mendur e qërem qabejt e dikushme, dhe këtë gjuha nuk e përdor brikena, pra kjo është një falsifikimi jashtë zakonshme për masa biblike, homerike, të jashtë zakonshme, kjo është turpi botës, që brikena qabej merë librat e akademisë e shkencave, të cilat i ka shkruar i ati gabimisht me gabimet të të mershme, i ndryshon, i korigjon, duke par fjallorin etimologik të babinjotit, Pas taj bërkena që bëjë përdorë kohën e tashme për një gjuhëtar Gjorgjos Hacidakis, që ka zbuluar këtë dhe kishtë mbetur i haruar, që në vitin 1921 kur vdiqë. Pra asë, se qërem që bëjë nuk e ka bërë këtë zbulim, dhe asë bërkena që bëjë, po këtë zbulim e ka bërë babinjoti, ka rizbuluar mendimet e Gjorgjos Hacidakis. Gjorgjos Hacidakis ishte haruar komplet, pra babinjoti, e freskon fjallorin etimologik të gjuhës greke, botimi bëdhë në vitin 2010, përmirësimet e nevojshme bëhë në Wikipedia dhe unë e kam me fotografi si ka qënë shënimi më parshëm dhe si ka ndryshuar kjo të një. Në dokumentat e Bizantit, kjo ishte shkruar me bë, po shqiptoj me vë, të cilën kolet stopali dhe e qërem të bëjnë nuk e din, se ka një den, dhe përfundimisht, Kolec të pali thot që forma vore arbërishtes është ore me bashtinglorën vë për zhduke të hiatit. Kjo gjuhë e qmendur e qërëm të bejt. Pra, e qërëm të bejt e komplet psikopat, po ashtu ka qënë i qmendur edhe kolec të pali, si që shikojmë, dhe të gjitha akademikët e Shqipëris kanë diploma koti, që nuk kanë asë një vlerë, ata nuk kanë bërë asë një loj zbulimi, vetëm kanë ribotuar me gabime, zbulimet e autorve Gjerman dhe Austriak, dhe në basë botimit të fjallorit nga unë në vitin 2004 falas, të gjitha këto gabime u korigjuan edhe nga etimolog grek, si do mos, por edhe nga etimolog austriak, sepse këta fjallorit ishën haruar komplet. 
Dhe ta shi gjuha Shqipe ka marrë jetë, kuptoni apo jo, del që kjo fjal mund tjetë me origjin i lire, sepse shqiptohej me B, ashtu si që shqiptonin i lirët. Ta një kjo vjetre me fjallën Vëla, që egziston në i lirisht, bra. Dhe këtë do të shikoni një film tjetër për origjin në fjallës Vëla në Shqip. Pra, i lirisht i ashtë folur në një qytetë vogël Elis, që uhe në Greqi, dhe ati janë gjetur të gjitha fjallët i lire që e pridatojnë ngritjen e qytetërimit grek. Aty kanë nëndodhur lojrat e para olimpike të organizuara nga i lirët. Ju betohan. Pra fjallet i lire janë registruar në fjallorët e lasht, dhe kjo kanë dodhër për parë se ata të shdukeshin nga Helenët, kuptohet. Por nga që ne kemi fjallet i lire dhe ne edhim se si shvillohen fonetikisht fjallet në i lirisht dhe në Shqip, fjalla bre e Shqipes nuk ka mundësi kurse si që të këtë dal nga forma vre që ishte në gjuhën e Bizantit. Pra bre është e trashguar e Shqipes, edhe forma more e Shqipes mund tjetë e trashguar, dhe kjo ka dal nga gjuhët kelte si që provova unë. Ta një do t'i vendosë të gjitha këta në fund të filmit, si shënime poshtë videos, dhe ju mund t'i shfridzoni në leksionet tuaja, në kolegjet tuaja, në akademit tuaja, janë të gjitha falas, kjo është gjemë rëndësishme. Unë thjesht desha të tregoj që Brikena Qabej ka bërë një gjë shumë të turpshme me falsifikimin e punës babaj të saj. Këta libra që boton Brikena Qabej në fakt janë pro në akademisë së shkencave të Shqipëris. Unë i dzora falas, vetë me qëllim që kjo të popularizohe, që Shqiptarë të edukoheshin falas sepse këta libra janë shumë të shtrejnë, fjallori që botova unë kushton të 600 dolar dhe akoma ashtu kushton, është i shtrejnë. Nuk ka shqiptar në botë që të bagua 600 dolar për të edukuar, por mund të shikoni këto filma falas, të atregoni fëmive të uaj dhe të meni një gratë shkencore. Pra, basë shikimit të këti filmi, ju jeni më të edukuar, se sa vetë akademikë të shkencave të Shqipëris, si që shikoni që nuk din as gjë për gjuhën e Bizantit dhe për lidhjen që ka i lirishtja me gjuhën e lasht greke. Ju falem dhejt shumë të dashur shqiptar dhe mision ju arrit. U diskreditua Brikena Qabej si një mashtruese dhe e shtëpia botuse saj duhet më byllur përfundimisht dhe fjallore që botona jo duhet i kalojnë akademisë së shkencave të korigjohen faktikisht ashtu si që duhet dhe emri e qërem të bejt duhet të shuhet përfundimisht nga panteoni i gjuhëtarve të Shqipëri, sepsa i nuk ka dhenë asë një kontribut për zhvillim në gjusë Shqipe për kundra zje ka penguar atë, dhe kjo vlen po ashtu për koletë sopalin dhe gjithë brezin e vjetër të gjuhëtarve të regjimit komunistë, sepse edhe ata që ishin të burgosur politikë, edhe gjelatët e tyre ishin ignorantë në të njëtën kohë. Pra rrë i lindja vërtete e Shqipëris, filloj në vitin 2004 me botimin e këti fjallori falas në internet nga unë. Ju falim dhejtë shumë të dashë shqiptarë ku do që jeni në botë dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkencarë.